నమస్కారం న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్లైన్స్ టెక్నాలజీ టాలెంట్ దేశానికి రెండు పిల్లర్లన్న ప్రధాని మోదీ హెచ్ఏసిసి నోవాటెల్లో ప్రపంచ జియో స్పేషియల్ కాంగ్రెస్ సదస్సు ఒక్క సీటుతో ఓడిపోతే పోయేదేమీ లేదన్న కేటీఆర్ గుజరాత్ మోడల్ బేకార్ మోడల్ అని కామెంట్ కొల్చారం మండలంలో పర్యటించిన శ్రీ శ్రీ మాధవానంద సరస్వతి ప్రతి ఒక్కరూ సనాతన హిందూ ధర్మాన్ని పెంపొందించాలని పిలుపు హైదరాబాద్ లో నిరసనలకు విఆర్ఏల పిలుపు చిన్నశంకరంపేటలో విఆర్ఏలను ముందస్తుగా అరెస్టు చేసిన పోలీసులు టెక్నాలజీ టాలెంట్ రెండు దేశానికి పిల్లర్స్ వంటివని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు ఇవాళ ఐక్యరాజ్య సమితి రెండో ప్రపంచ జియో స్పేషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాంగ్రెస్ సదస్సు హైదరాబాద్ లోని నోవాటెల్లో ఈ నెల పదవ తేదీన ప్రారంభమైన సదస్సు పద్నాలుగవ తేదీ వరకు జరగనుంది ఐక్యరాజ్య సమితిలతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం సంయుక్తంగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తోంది ఈ సదస్సులో నూట దేశాల నుంచి దాదాపు రెండు మంది ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు ప్రధాని మోదీ ఈ సదస్సులో వర్చువల్ గా పాల్గొని ప్రసంగించారు పర్యటన ఆతిథ్యం సాంస్కృతిక సాంప్రదాయ ాలకు ప్రాతినిధ్యం ఇచ్చే హైదరాబాద్ లో ఈ సదస్సు జరగడం గొప్ప విశేషమని మోదీ తెలిపారు ఇట్ ఈస్ వండర్ఫుల్ దట్ దిస్ కాన్ఫరెన్స్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ద సిటీ ఈజ్ నోన్ ఫార్ ఇట్స్ కల్చర్ అండ్ క్యూజిన్ ఇట్స్ హాస్పిటాలిటీ అండ్ హైటెక్ బిజన్ ద థీమ్ ఆఫ్ దిస్ కాన్ఫరెన్స్ ఈజ్ జియో ఎనబ్లింగ్ ద గ్లోబల్ విలేజ్ నో వన్ షుడ్ బి left behind this is a theme that is seen in the steps that india has taken over the last few years we have been working on a vision of antyodaya which means empowering the last person at the last mile in a mission mode about twice the population of france taking sanitation facilities to 110 million families and tap water connection to over 60 million families india is ensuring no one is left behind the second un world geospatial international congress makes me optimistic with the stakeholders of the global geospatial industry coming together మాజీ మంత్రి జైపాల్ రెడ్డి సేవలు మరవలేనివని మాజీ ఉపరాష్టపతి వెంకయ్యనాయుడు అన్నారు మహబూబ్ నగర్ లోని జయప్రకాశ్ నారాయణ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో నిర్వహించిన జైపాల్ రెడ్డి విగ్రహ ఆవిష్కరణలో ఆయన పాల్గొన్నారు ఈ కార్యక్రమానికి మంత్రులు నిరంజన్ రెడ్డి శ్రీనివాస్ గౌడ్ లో హాజరయ్యారు తెలంగాణ సాధన కోసం ఎంతో పోరాటం చేశారని మంత్రులు కొనియాడారు జైపాల్ రెడ్డిని యువత స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలని వెంకయ్యనాయుడు సూచించారు ఉత్తమ పార్లమెంటేరియనే కాదు ఉత్తమ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ గా కూడా ఉత్తమ వ్యక్తిత్వం కలిగి వ్యక్తిత్వము కట్టృత్వము మిశృత్వము అనిడుతో కలిగిన నేతృత్వం కలిగిన అలాంటి మంచి వ్యక్తులను మనం జీవితంలో ఆధారంగా తీసుకుని ముందుకు వెళ్ళవచ్చు నేను ఆయన సిద్ధాంత పరంగా వేరు వేరు భావాలు కలిగిన వాళ్ళం ఇద్దరం జాతీయవాదులమే కానీ సిద్ధాంత పరంగా వేరు వేరు భావాలు కలిగిన వాళ్ళం కానీ ఇద్దరం ఒకే బెంచ్ లో కూర్చొని ఆ రోజున ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడేవాళ్ళు కలిసి అనేక సందర్భాల్లో మాట్లాడుకుంటుండేవాళ్ళు వేధించుకునే వాళ్ళం కూడా కానీ సిద్ధాంత పరంగా చర్చించుకునేవాళ్ళు దానితో పాటు ప్రమాణాలు ఇవాళ జయపాల్ రెడ్డి గారి గురించి మాడుతున్నాం మనం శాసనసభ పార్లమెంటు వీటిలో కొన్ని ప్రమాణాలు పాటించాలి ఉన్నత ప్రమాణాలు నెలకొల్పాలి అసెంబ్లీని పార్లమెంటును ప్రజా సమస్యలు చర్చించే వేదికగా ఉపయోగించుకోవాలి డిస్కస్ డిబేట్ అండ్ డిసైడ్ బట్ డూ నాట్ డిజ్రప్ట్ అనే విషయాన్ని అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ విషయాన్ని బాగా ఆచరించి చూపించినట్టు మహావ్యక్తి శ్రీ జయపాల్ రెడ్డి గారు 
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో పాటు బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకత్వంపై టీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ నిప్పులు చెరిగారు మోదీ బోడీకి బెదిరేది లేదని ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండి అని కేటీఆర్ తేల్చి తెలిపారు తెలంగాణ భవన్ లో ఏర్పాటు చేసిన టీఆర్ఎస్ విస్తృత స్థాయి సమాపేశంలో కేటీఆర్ పాల్గొని ప్రసంగించారు గట్టిగా మాట్లాడిన వారిపై సీబీఐ ఈడీ ఐటీ దాడులు చేయిస్తారని మండిపడ్డారు అదేవిధంగా హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీకి కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ ఆచార్య కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారి పేరు వారి పేరు పెట్టుకున్నాం ఈ రకంగా మహానుభావులని గుర్తించుకోవడం గౌరవించుకోవడంతో పాటుగా కొత్త విశ్వవిద్యాలయాలు మహిళా విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం కొత్తగా ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయాలు కూడా ఎవరైతే పిల్లలు మేము ప్రైవేట్ రంగానికి పోయి చదువుకుంటాం ఇతర రాష్ట్రాలకు పోయి చదువుకుంటాం అనే వాళ్లను అక్కడెక్కడో పోయే అవసరం లేదు మన రాష్ట్రంలోనే అవసరమైతే ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయాలు కూడా ఏర్పాటు చేసుకుందామని చెప్పి వాటికి కూడా ఈ రోజు అనుమతులు ఇచ్చుకున్నాం ఈ రకంగా విద్యారంగం విషయంలో మన ప్రయత్నం మనం చేసుకుంటూ ముందుకు పోతా ఉన్నాం విద్య విషయంలో కానీ వైద్యం విషయంలో కానీ సంక్షేమం విషయంలో కానీ వ్యవసాయం విషయంలో కానీ తాగునీరు విషయంలో కానీ సాగునీరు విషయంలో కానీ కరెంటు విషయంలో కానీ మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు స్పృశించని రంగం లేదు ప్రభావితం చేయని రంగం లేదు ప్రతి రంగాన్ని కూడా ఈరోజు దేశానికే ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్ది తెలంగాణను దిక్సూచిగా దేశానికి తయారు చేసిన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు నేను చెప్తే మీరు అనుకోవచ్చు మా అన్న కొద్దిగా ఎక్కువ చెప్తున్నాయండి మా నాయకుడు గురించని కాదు కేసీఆర్ గారు ఇక్కడ మిషన్ భగీరథ ప్రారంభించిన తర్వాతనే మన మిషన్ భగీరథ పూర్తయిన తర్వాతనే మోడీ గారికి సోయ్ వచ్చింది ఓ ఇట్లా కూడా చేయొచ్చా ఇట్లా కూడా చేయొచ్చా అని ఆలోచన వచ్చి అప్పుడు హర్ ఘర్ జల్ అని చెప్పి అలా డ్రామా పెట్టి మొత్తం దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో నీళ్లు ఇస్తున్నామని పోజులు కొడుతున్నారు ఎక్కడ ఇంతవరకు ఇచ్చింది లేదు పీకింది లేదు కానీ పోజులు మాత్రం మోడీ గారికి ఎట్లా కొడుతున్నారు నాకంటే బాగా మీకే తెలుసు మనమేమో కొత్త రాష్ట్రం బ్రహ్మాండంగా పనిచేసుకుంటూ పోదామని మనం పోతున్నాం మీ అందరికీ అర్థం కావాలి కాబట్టి చెప్తున్నా ఈ దేశంలో మోడీ ఆయన ప్రభుత్వం యొక్క వైఖరి ఎట్లుందంటే ఆయన సవతి తల్లి ప్రేమ వివక్ష మన మీద ఎట్లుంది అంటే ఆయన ఎంత దుర్మార్గంగా వ్యవహారం చేస్తున్నాడంటే మనం ఉరుకుతుంటే వాళ్ళకు మనసున పడతలేదు మన తలసరి ఆదాయం లక్ష ఇరవై నాలుగు వేలు ఉండే తెలంగాణ వచ్చిన్నాడు ఇవాళ రెండు లక్షల డెబ్బై ఎనిమిది వేల రూపాయలైంది మన జిఎస్డిపి ఐదు లక్షల కోట్లు ఉంటే ఈరోజు పదకొండున్నర లక్షల కోట్లైంది గుజరాత్ గోల్మాల్ మోడల్ దేశానికి అర్థమైపోయింది గోల్మాల్ గుజరాత్ మోడల్ ఏమి లేదు పైన పటారం లోపల ఒటారం ఊపర్ షేర్వాణి అందరు పరేశాని అన్నట్టు బేకార్ మోడల్ బేకార్ మోడల్ ఉత్తమ మోడల్ ఇదంతా బోగస్ ముచ్చట్లని దేశానికి అర్థమైంది అర్థమైంది కాబట్టి వాళ్లకు ఒక్కొక్కటిగా ఒక్కొక్కటిగా వాళ్ళ విషయాలు బయటపడుతున్నాయి కాబట్టి తెలంగాణలో జరుగుతున్నప్పుడు ఇక్కడ ఎందుకు జరగదు అని పక్క రాష్ట్రాల్లో నిలదీస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కొత్త కొత్త డ్రామాలు కొడుతున్నారు మన పక్కకే ఉంటుంది కర్ణాటక మన నియో నారాయణపేట నియోజకవర్గం యువతలకు ఉంటుంది అవతలకి కర్ణాటక ఉంటుంది రాయచూరు ఉంటుంది అటు జైరాబాద్ ఉంటుంది నారాయణపేట ఉంటుంది రకరకాలుగా ఉంటాయి ఆ రాయచూరులో అక్కడ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు ఒక ఆరు నెలల కింద ఒక మీటింగ్ అయింది రాయచూరులో మీటింగ్ అయితే ఆ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఆ స్టేజ్ మీద మంత్రి ఉన్నాడు కర్ణాటక మంత్రి ఆయన ముఖం పట్టుకొని ప్రజల ముందు వందల మంది ప్రజల ముందు అడిగేసాడు పక్కన తెలంగాణలోనేమో రైతు బంద్ వస్తున్నది ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ వస్తున్నది ఎవరైనా రైతు చచ్చిపోతే గుంటడు భూమి ఉంటే రైతు బీమా వస్తున్నది రైతులకు వేదికలు కడుతున్నారు రైతులను సంఘటితం చేస్తున్నారు వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా మారుస్తున్నారు మన కర్ణాటకలో ఏమి కూడా లేకపోయే రిజిస్ట్రేషన్ పోతే మ్యూటేషన్ పోతే ధరణితో లంచం లేకుండా బ్రహ్మాండంగా నూట ఐదు అసెంబ్లీ సీట్లు ఉన్న టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఒక్క సీటు కోల్పోయినంత మాత్రాన పోయేదేమీ లేదని టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మంత్రి కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు బీజేపీ ఇచ్చిన పద్దెనిమిది పేల కోట్ల కాంట్రాక్ట్ కు ఆశపడి కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేశారని ఆరోపించారు రాజగోపాల్ రెడ్డి కాంట్రాక్టు కోసమే మునుగోడు ఎన్నికకు వచ్చిందని కేటీఆర్ విమర్శించారు వాళ్ళిద్దరూ కోమటిరెడ్డిని కాదని కోవటు రెడ్డిలో అన్న కేటీఆర్ తమను కాంట్రాక్టు కోసం బీజేపీ తరఫున పోటీ చేస్తుంటే అన్న విదేశాలకు వెళ్తూ విమర్శించారు ఆ అహంకారానికి మునుగోడులో ఉన్న మా తెలంగాణ బిడ్డల ఆత్మ గౌరవానికి మధ్యన జరుగుతున్న ఎన్నికనే ఈ ఎన్నిక ఏ కారణం చేత వచ్చింది మునుగోడు ఎన్నిక ఒక్కసారి ఆలోచించండి నిన్ననే మన రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రివర్యులు పెద్దలు నల్గొండ జిల్లా నుంచి ఈరోజు రాష్ట్ర మంత్రివర్గంలో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు నిన్న అక్కడ ఒక మాట మాట్లాడినారు మునుగోడు నియోజకవర్గంలో ఏమన్నాడు జగదీశ్ అన్న ఒక వ్యక్తి ధనవంతుడైతే ఒక వ్యక్తి గొప్పవాడైతే ఒక వ్యక్తి డబ్బులు సంపాదించుకుంటే 
ఆ నియోజకవర్గము జిల్లాను బాగుపడదు అందుకే నరేంద్ర మోడీ గారు బీజేపీ నాయకులారా మీరు రాజగోపాల్ రెడ్డికి ఏ పద్దెనిమిది వేల ఇరవై రెండు వేల కోట్ల కాంట్రాక్టు ఏదైతే ఆయనకి ఇచ్చినరో అదే ఇరవై రెండు వేల కోట్లు పద్దెనిమిది వేల కోట్లు మా నల్లగొండ జిల్లా అభివృద్ధికి ఇస్తే మేము పోటీ నుంచి తప్పుకుంటాం మేము పోటీ నుంచి తప్పుకుంటాం అని నిన్ననే జగదీశ్వర్ రెడ్డి అన్న అక్కడ మాట చెప్పిండు నేను పార్టీ యొక్క వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా చెప్తా ఉన్నా మా మంత్రి గారు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ కు కట్టుబడి ఉంటాం మాకు కావాలి మాకు కావాలి అభివృద్ధి ఒక సీటో రెండు సీట్లతోనో త్వరపడేదేం లేదు నల్గొండ జిల్లాలో ఫ్లోరోసిస్ అనే వ్యాధి తీవ్రంగా ఉందట మరి దానికి సంబంధించి కొంత అధ్యయనం చేద్దామనుకుంటున్నా నేను చేసి ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇచ్చి కొంత పై ప్రయత్నం చేద్దామనుకుంటున్నా అన్నాడు తప్పకుండా చేయండి సార్ మంచి పని నల్గొండ జిల్లాలో ఫ్లోరోసిస్ అనేది అది ప్రకృతి తప్పిదం కాదు ప్రభుత్వాల తప్పిదం భూగర్భంలో ఎక్కడో నేలలో కింద లోపల ఉండే ఫ్లోరైడ్ను బోరుబాయిలు వేసి వేసి అక్కడ కాలువల ద్వారా నీళ్లు ఇయ్యకపోవడం వల్ల నల్లా నీళ్లు ఇయ్యకపోవడం వల్ల భూమి అడుగులో ఉండే ఫ్లోరైడ్ నీళ్లలో కలిసి మా బిడ్డలు జీవచ్చే వాళ్ళైనరు మీరు ఏదైనా చేస్తే సంతోషం తప్పకుండా చేయండి అన్న మొన్నటికి మొన్న కర్ణాటక సీఎం బస్వరాజు బొమ్మై నలభై శాతం కమిషన్ లో తీసుకుంటున్నారని పేటీఎం కు బదులుగా పేసీఎం నలభై శాతం అని వాల్ పోస్టర్లు వంటించారు అలాంటి ఘటన ఇప్పుడు మునుగోడులో కనిపించింది మునుగోడులోని చండూర్ టౌన్ లో ఫోన్ పే తరహాలో కాంట్రాక్టు పే పద్దెనిమిది వేల కోట్ల ట్రాన్సాక్షన్ కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డికి కేటాయించడం జరిగిందని వేల సంఖ్యలో షాపులు గోడలకు రాత్రికి రాత్రి వాల్ పోస్టర్లు వెలిసాయి ఇది ఎవరు చేశారో అన్న దానిపై పెద్ద ఎత్తున చర్చలు కూడా మొదలుపెట్టారు తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు అనిల్ అంబానీ ఆయన సతీమణి టీనా అంబానీలతో పాటు ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు అభిషేక్ బచ్చన్ సుప్రభాత సేవలో స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు సుప్రభాతం తోమాల అర్చన సేవల్లో వీరు పాల్గొన్నారు అనంతరం ఆలయ అధికారులు స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను వారికి అందజేశారు కరీంనగర్ జిల్లా కలెక్టరేట్ దగ్గర సిఐటి ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించారు కూలీ రేట్లు పెంచాలని ధర్నా నిర్వహించారు భవన కార్మిక కూలీలో ఇతర రాష్ట్రాల కూలీలకు ఇచ్చిన వేతనాలను సమానంగా తమకు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు స్థానికులకు భవన నిర్మాణ పనుల్లో అవకాశాలు కల్పించాలని కోరారు రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టరేట్ ముందు ధర్నా చేశారు అబ్దుల్లాపూర్ మెట్ మండలం బండరావిరాల చిన్నరావిరాల భూ నిర్వాసితులు పోరాట సమితి కమిటీ రెండు పేల నాలుగు మైనింగ్ జోన్ కింద భూమిని తీసుకున్న ప్రభుత్వం పద్దెనిమిది ఏళ్ల నుంచి నష్టపరిహారం ఇవ్వలేదని ఆరోపించారు రైతులు ప్రభుత్వం వెంటనే సమస్యను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు మైనింగ్ జోన్ రద్దు చేయాలని రైతులు చేస్తున్న ఆందోళనకు మద్దతు తెలిపారు కాంగ్రెస్ నేతలు కేవలం మాటలతో దాదాపు పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి మాటలు చెప్పుకుంటూ వీళ్ళు ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక కేవలం మొన్న కేటీఆర్ కూడా చెప్పిండు కేటీఆర్ ఏం చెప్పిండు మీకు నెల రోజుల్లో డబ్బులు ఇప్పిస్తా అన్నాడు పదిహేడులో ఇప్పటి వరకు డబ్బులు ఇప్పియలే ఆయననేమో ఇక్కడ దోసుకున్న డబ్బు అంతా బంగారు కళ్ళల్లో పెడతాడు ఈయననేమో భూములు గుంజుకొని వాళ్ళనేమో రోడ్ల మీద పడేస్తాడు బండరావ్యాల రైతులను వెంటనే వాళ్ళకి ఇయ్యాల్సినటువంటి డబ్బులు ఇవ్వకపోతే ఈ కలెక్టరేటు మళ్ళా అవసరమైతే ఇక్కడే అందరం వచ్చి ఇక్కడ ధర్నా చేయాల్సి వస్తుంది వాళ్లకు ఇయ్యాల్సినటువంటి న్యాయమైనటువంటి డబ్బులన్నీ వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తాం జాతీయ స్థాయిలో ఉన్న నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఎంబడే క్యాన్సల్ చేయమని చెప్పి రెండవది అక్కడ హైదరాబాద్ మెట్రో డెవలప్మెంట్ అథారిటీ పరిధిలో ఉన్నది ఒక పక్కన హెచ్ఎంపీ వాళ్ళు లేఅవుట్ చేసిండ్రు ఇవన్నీ ఉండగా కూడా చట్ట విరుద్ధంగా కొంతమంది గ్యాంగ్ ఉన్నారు వీరు ఈ మైనింగ్ చేసే మాఫియా మాఫియా ఈ మాఫియా అంతా కూడా ఎక్కడికక్కడ బెదిరిస్తున్నారు ఛత్తీస్గఢ్ లో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నత అధికారులు వ్యాపారవేత్తల నివాసాలు కార్యాలయాల్లో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ సోదాలు నిర్వహిస్తోంది రాజధాని రాయ్పూర్ రాయ్గఢ్ కోర్బా సహా పలు జిల్లాల్లో ఈడీ బృందాలు తనిఖీలు చేపట్టాయి ఇందుకు కారణాలను మాత్రం దర్యాప్తు సంస్థ అధికారులు వెల్లడించటం లేదు ఛత్తీస్గఢ్ లో అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను బెదిరించడమే లక్ష్యంగా ఈ దాడులు చేస్తున్నట్లు కాంగ్రెస్ నేతలు ఆరోపించారు రాజకీయంగా తమను ఎదుర్కోలేక కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలను బీజేపీ దుర్వినియోగం చేస్తోందని విమర్శించారు 
మునుగోడు నియోజకవర్గం చందూర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మండల కార్యాలయంలో అగ్ని ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది ఈ ఘటనలో మునుగోడు ఉప ఎన్నికల ప్రచార సామాగ్రి అగ్నికి ఆహుతైంది కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండాలు పోస్టర్లు కాలిబూడిదయ్యాయి అయితే అగ్ని ప్రమాదానికి షార్ట్ సర్క్యూటే కారణమని అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి మరోవైపు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఆఫీసుకు నిప్పు పెట్టారని కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఆరోపిస్తున్నారు సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సంఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించారు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఉదయం తెల్లవారుజామున దీన్ని పెట్రోల్ పోసి కాలబెట్టడం జరిగింది ఆ వ్యక్తులు ఎవరు ఏ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు దర్యాప్తులు తేలాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ సందర్భంగా మేము మనవి చేయడం ఏంటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ మునుగోడు బై ఎలక్షన్లో యాక్టివ్ అవుతున్న సందర్భంగా అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ చెండూరు మండలంలో నాలుగు చోట్ల రేవంత్ రెడ్డి గారి రోడ్ షోలు ఉన్నాయి నాలుగు గంటల నుంచి పది గంటల వరకు మరి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేశారా లేకుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి వస్తున్న ఆదరణ చేశారా తెలియదు ఇది వందకు వంద శాతం ఇది పిరికి పంద చర్య దీన్ని పూర్తి ఖండిస్తా ఉన్నాం దోచులను పట్టుకోవాలి అదేవిధంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ విజ్ఞాప్తి చేస్తా ఉన్నాం మీరు నిష్పక్షపాతంగా దీనిపైన దర్యాప్తు చేయండి దోషులు ఎవరు వెలికి తీయండి అదేవిధంగా మేము స్టార్టింగ్ లేవనుకున్నామంటే ఇది ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే కరెంట్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అనుకున్నాం వాస్తవంగా ఇక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చింది వాళ్ళందరూ కూడా ఇన్స్పెక్ట్ చేశారు ఎక్కడ కూడా షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగినట్టుగా ఆ దాఖలాలు కనిపిస్తలేవు కాబట్టి వాళ్ళ వాంటెడ్ గా పెట్రోల్ వాతన కూడా ఉంది ఆ స్మోక్ వల్ల వాతన బయటకు వస్తలేదు వాంటెడ్ గా జెండాలు మాకున్న మెటీరియల్ మొత్తం కాల పెట్టడానికి మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం ప్రతి ఒక్కరూ సనాతన హిందూ ధర్మాన్ని పెంపొందించేలా భక్తిభావంతో మెలగాలని కొల్చారం మండలం రంగంపేట పీఠాధిపతులు శ్రీ 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 మాధవానంద సరస్వతి స్వామి అన్నారు కొల్చారం గ్రామంలోని ప్రసిద్ధ శ్రీ రేణుకాయల్లమ్మ ఆలయాన్ని మాధవానంద స్వామి దర్శించుకున్నారు ఆలయ ప్రథమ వార్షికోత్సవం అనంతరం నలభై ఒకటవ మంగళవారాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీ రేణుకా మాత ఆలయంను స్థానిక శివాలయంను రంగంపేట పీఠాధిపతి శ్రీ 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 మాధవానంద సరస్వతి స్వామి సందర్శించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అనంతరం స్వామివారు మాట్లాడుతూ భగవంతు నుంచి మంచి మనసుతో కొలిచినప్పుడే మనకు అనుకున్న కోరికలు నెరవేరుతాయని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ ఉమా రాజాగౌడ్ ఉప సర్పంచ్ చిన్నయ్య సంగమేశ్వర్ దేవన్న గారి శేఖర్ వడ్ల ప్రభాకర్ పాల్వంచ రామకృష్ణ గౌడ్ శివకుమార్ గౌడ్ దుర్గా ప్రసాద్ గౌడ్ కిరణ్ గౌడ్ రాజేందర్ గౌడ్ పాండు రంగాచారి భాస్కర్ గౌడ సంఘం సభ్యులతో పాటు గ్రామ ప్రజలు ప్రజా ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు మునిగోడు నియోజకవర్గంలోని చంద్రులో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయం మంటల్లో చిక్కుకుంది ప్రచారం కోసం సిద్దంగా ఉంచిన జెండాలు పోస్టర్లు అగ్నికి ఆహుతయ్యాయి ఈ ఘటన నిరసనగా మునుగోడు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి పాల్వాయి శ్రవంతి కార్యకర్తలతో కలిసి రోడ్డుపై బైఠాయించారు ఆమె మీడియాతో మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీసులో మంటలు చెలరేయడం ప్రమాదవశాత్తు జరిగింది కాదన్నారు తాము విద్యుత్ శాఖ అధికారులను సంప్రదించామని అది షార్ట్ సర్క్యూట్ కాదని వారు తేల్చారని వివరించారు ఇది ఖచ్చితంగా పెట్రోల్ పోసి తగల పెట్టడం వల్లే ఈ ఘటన జరిగింది ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా నారాయణపూర్ మండల్లో గడప గడపకి కాంగ్రెస్ ప్రచారం చేస్తూ ఉన్న సమయంలో మాకు తెలిసిన వార్త చండూరులోని మా పార్టీ ఆఫీస్ ని అతి దారుణంగా తగలబెట్టినారని ఎన్నికల్లో ప్రజల దగ్గర నుంచి మాకు వస్తున్న స్పందన చూసి ఓర్వలేక కొంతమంది ఎదురుగా మమ్మల్ని ఎదుర్కోలేక వెనుక నుండి ఇటువంటి చర్యలు చేస్తున్నారు ఒక ఆడబిడ్డగా నేను పోరాటం చేస్తున్నప్పుడు నాకు సహకరించి వస్తున్న నా సోదరులను నా సోదరి మన్లను కొనుగోలు చేసుకుంటూ భయపెట్టించుకుంటూ ఇటువంటి పరిస్థితులు వాళ్లకు కల్పిస్తున్నారంటే వాళ్ళు భయపడి నాతో పాటు రావద్దు అని దీన్నన్నిటినీ మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం గుంటూరు నుంచి వచ్చిన భక్తులపై తమిళనాడు భక్తులు దాడి చేశారు ఈ ఘటన తిరుమలలో చోటు చేసుకుంది టాయిలెట్ కు వెళ్లేందుకు దారి ఇవ్వాలంటూ తమిళనాడు భక్తులను గుంటూరు భక్తులు కోరారు ఈ సందర్భంగా ఇరు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది తోపులాటతో ప్రారంభమైన ఘర్షణ చివరకు క్యూ లైన్ లోనే కొట్టుకునేంత వరకు వెళ్లింది పక్కనున్న వారు ఎంతకు ఆపేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ తమిళనాడు వాళ్లు ఆగలేదు ఈ గొడవలో ఇద్దరు గాయపడ్డారు ఈ ఘటనపై టీటీడీ విజిలెన్స్ అధికారులు విచారణ జరుపుతున్నారు నేరాల నియంత్రణకు సీసీ కెమెరాలు ఎంతో ఉపయోగపడతాయని ప్రతి గ్రామంలో కూడా సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లయితే గ్రామంలో ఎలాంటి నేరాలు జరగవని మెదక్ జిల్లా ఎస్పీ రోహిణి ప్రియదర్శిని అన్నారు చిన్నశంకరంపేట మండల కేంద్రంలోని మలాని ఫోమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వారి సీఆర్ఎస్ నిధుల నుంచి ఐదు లక్షల రూపాయల విలువ చేసే నలభై సీసీ కెమెరాలను ప్రారంభించారు 
నేరాల నియంత్రణకు సీసీ కెమెరాలు ఎంతో ఉపయోగపడతాయని ప్రతి గ్రామంలో కూడా సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లయితే గ్రామాల్లో ఎలాంటి నేరాలు జరగవని మెదక్ జిల్లా ఎస్పీ రోహిణి ప్రదర్శిని అన్నారు చిన్నశంకరంపేట మండల కేంద్రంలోని శ్రీ మలాని ఫోమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వారి సిఎస్ఆర్ నిధుల నుంచి సుమారు ఐదు లక్షల రూపాయల విలువ చేసే నలభై సీసీ కెమెరాలు చిన్నశంకరంపేట మండల కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేశారు ఈ సీసీ కెమెరాలను మెదక్ జిల్లా ఎస్పీ రోహిణి ప్రదర్శిని ప్రారంభించారు జిల్లా ఎస్పీ రోహిణి ప్రియదర్శిని డీఎస్పీ యాదగిరిరెడ్డి సీఏ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి స్థానిక సర్పంచ్ రాజు మనీలా ఫోమ్ సీఎండి పురుషోత్తం మనీలాలు మాట్లాడుతూ గ్రామాలలో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లయితే నేరాలను నియంత్రించవచ్చని ప్రతి గ్రామంలో కూడా సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని వారు సూచించారు ఉన్న అన్ని గ్రామాలు కూడా ఉన్న వాళ్ళు ప్రజలు కూడా అది వాళ్ళ కోసం చేసినట్టు అనుకోండి మీరు చెప్పినట్టు నా కోసం కాదు నా పోలీస్ కోసం కాదు మీకోసం మీరు చేసుకోండి అని మళ్ళీ కోరుతున్నాను అది చేస్తే మంచిగా ఉంటది మీరు కమిటీతో మాట్లాడి ఎన్నో పని ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది అంటే సిఐ గారు ఒక డెబ్బై కిలోమీటర్లకు కోటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది వీళ్ళు ఎంత అవసరం ఉందో అంతవరకే శ్రీ మనాని గ్రూప్ వారు ఇచ్చారు మండలంలోని ఇరవై తొమ్మిది సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని గ్రామాల్లో కూడా త్వరగా ఏర్పాటు చేయాలని వారు సూచించారు సీసీ కెమెరాలు నిఘా నేత్రాలుగా ఉంటాయని అవి ఇరవై నాలుగు గంటలు పనిచేస్తాయని గ్రామాలలో ఏవైనా ఆ కేసులను ఛేదించేందుకు సీసీ కెమెరాలు ఎంతో ఉపయోగపడతాయని తెలిపారు సర్పంచ్ రాజ్రెడ్డి మాట్లాడుతూ మనీలా ఫోన్స్ కంపెనీ వారు పాఠశాల అభివృద్దికి సహకరించాలని అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరానికి సంబంధించిన సీఎస్ఆర్ నిధుల నుంచి కూడా చిన్నశంకరంపేట గ్రామ పంచాయతీలోనే ఖర్చు చేసి గ్రామాభివృద్దికి సహకరించాలని ఆయన కోరారు గ్రామాభివృద్దిలో పాలు పంచుకోవాలని కంపెనీ అభివృద్దికి తమ వంతు సహాయ సహకారాలు ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయని తెలిపారు మని మలాని ఫోమ్ సీఎండి పురుషోత్తం మలాని మాట్లాడుతూ కంపెనీ నుంచి ఈ సంవత్సరం కూడా గ్రామాభివృద్దికి పది లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టడానికి సిద్దంగా ఉన్నామని గ్రామాభివృద్దికి కంపెనీ సహాయ సహకారాలు ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయని తెలిపారు దానివల్ల కొంత నేరాలు అరికట్టడం కూడా జరిగింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు చిన్న చిన్న దొంగతనా చూసిన ఏర్పడి రికార్డు కూడా చేయడం జరిగింది ఇంకా భవిష్యత్తులో కూడా ఇంకా ఛానల్ చేయాలి సార్ మా దగ్గర మీరు ఉన్నంత సేపు మీ సేవలను తీసుకుంటామని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చారు కాబట్టి పోలీసు ఇందులో ప్రజలు చేస్తున్నాం పోయే ఈ లాస్ అయ్యేది ఏదైనా కూడా మన ప్రజల గురించే పోతున్నాయి బండి పోయినా కూడా ఇట్లా అవుట్ బ్రేక్ అయినా ఏదైనా కూడా మీకు చాలా ప్రెజర్ ఉంటుంది మీరు అనుకుంటారు మాకు ఏం కాదు పోలీసు వాళ్ళే చూసుకోవాలి ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది ఇది పెడితే ఈజీ అయితే దాన్ని అంటే పోలీసు వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అయితే మనం చెప్తాం పోలీసు వాళ్ళ బెనిఫిట్ కాదు మనకు బెనిఫిట్ అయితే మన ప్రజలకు లాస్ కావాలని ఉద్దేశం ఇద్దరు కూడా ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన వారిని ఎస్పీ ప్రియదర్శిని శాలవాలతో సన్మానించారు ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాలకు హాజరైన ఎస్పీ రోహిణి ప్రియదర్శిని డీఎస్పీ యాదగిరి రెడ్డి సీఐ చంద్రశేఖర్ రెడ్డిలను స్థానిక సర్పంచ్ రాజిరెడ్డిలతో పాటు పాలక వర్గ సభ్యులు నాయకులు శాలవాలతో సన్మానం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మెదక్ జిల్లా ఎస్పీ రోహిణి ప్రియదర్శిని తూప్రాన్ డీఎస్పీ యాదగిరి రెడ్డి రామంపేట సీఐ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి చిన్నశంకరంపేట ఎస్ఐ సుభాష్ గౌడ్ స్థానిక సర్పంచ్ రాజిరెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా నాయకులు శ్రీమాన్ రెడ్డి గోపాల్ రెడ్డి మలానీ సిఎండి పురుషోత్తం మలాని అవినాష్ టాగా టీఆర్ఎస్ మండల ఉపాధ్యక్షులు రమేష్ గౌడ్ ఉప సర్పంచ్ చిరంజీవి మాజీ ఎంపీటీసీ వెంకటేశం వై బాబు హేమచంద్రం పాలకవర్గ సభ్యులు పాల్గొన్నారు రాష్ట వ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న విఆర్ఏల సమ్మె డెబ్బై తొమ్మిదవ రోజుకు చేరుకుంది నేడు నార్సింగి మండల కేంద్రంలోని తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి తారాం వేసి కార్యాలయం ముందు నిరసన దీక్ష చేపట్టారు అనంతరం విఆర్ఏలు మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట ముఖ్యమంత్రి విఆర్ఏలకు అసెంబ్లీ సాక్షిగా ఇచ్చిన హామీలు పెంటనే నెరవేర్చాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో విఆర్ఏల సంఘం మండల అధ్యకులు యాదగిరి ఉపాధ్యకులు తలారి నారాయణ కోశాధికారి సాయి కుమార్ సలహాదారు చింతల మహేష్ శ్రీధర్ రవి తాటికొండ ఎల్లం రమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు నార్సింగ్ మండల వీఆర్ఎస్ అందరం కలిసి మన తహసీల్దార్ గారి కార్యాలయం ముట్టడి చేయడం జరిగింది ఈ రోజుకు డెబ్బై ఎనిమిదవ రోజు అయినా కానీ కేసీఆర్ ఇచ్చిన మూడు హామీలను ఇంకా నెరవేర్చడంతో మా వీఆర్ఎస్ అందరు కలిసి ప్రస్తావక చేస్తున్నారు అయినా కానీ ఎలాంటి స్పందన రావడం లేదు అయినా కానీ ఇప్పుడు అదేవిధంగా మునుగోడు ఎలక్షన్లో ఇప్పటికీ ఇరవై రెండు మంది విఆర్ఏలు మన నామినేషన్ వేయడం కూడా జరిగింది అయినా మొన్న ఒక మాట చెప్పిండు నామినేషన్ వద్దు మునుగోడు ఎలక్షన్లకు మీకు అర్థం రాకండి మేము దాన్ని పిలిపించుకొని మాట్లాడతాము అని మనం మాట్లాడడం జరిగింది కాబట్టి మా వీఆర్ఎస్ఏ జేఏసీ తరఫున మా నాసింగ్ తరఫున మేమందరము కలిసి కేసీఆర్ను కోరేది ఏంటంటే మాకు అతి తొందరగా హామీలు ఇ
తొందర ఇస్తాడని ఆశిస్తూ మేమందరం కలిసి ఊహిస్తున్నాం విఆర్ఏల రాష్ట జేఏసీ పిలుపు మేరకు రాష్ట వ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న విఆర్ఏల సమ్మె నేడు డెబ్బై తొమ్మిదవ రోజుకు చేరుకుంది సమ్మెలో భాగంగా నేడు చేగుంట మండల కేంద్రంలో కొనసాగుతున్న నిరసన దీక్షలో తహసీల్దార్ కార్యాలయాన్ని ముట్టడి చేసి కార్యాలయం ముందు నిరసన దీక్ష చేపట్టారు అనంతరం విఆర్ఏల సంఘం నాయకులు మాట్లాడుతూ రాష్ట వ్యాప్తంగా విఆర్ఏల సమ్మె కొనసాగుతున్న ప్రభుత్వం మాత్రం ఇప్పటి వరకు స్పందించకపోవడం సిగ్గుచేటన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో విఆర్ఏల సంఘం మండల అధ్యకులు యాదగిరి నాగరాజు కార్యదర్శి సాధుల్లా శ్రీనివాస్ స్వామి కవిత శ్రీహరి ఏళ్లయేశ్వర్ సత్యం అశోక్ గాంధీ ఉదయ్ మహేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు డెబ్బై ఎనిమిది రోజులు చేరుకున్నది ఇప్పటి వరకు కూడా మా సీఎం ఇచ్చిన హామీలు అసెంబ్లీ సాక్షిగా సీఎం ఇచ్చిన హామీలు అవే హామీలు నిర్వహించమంటే ఇప్పటికి రెండు సంవత్సరాలు అవుతుంది ఇప్పటివరకు నిర్వహించడం లేదు ఇప్పటికి మేము చేయాలి డెబ్బై ఎనిమిది రోజుల నుంచి కూడా స్పందన చేస్తుంటే కూడా అసెంబ్లీ ముట్టడి చేశాము మీద కూడా కార్యక్రమం ముట్టడి ఇచ్చాము ఇప్పటి వరకు కూడా చేస్తాను అంటున్నాం కానీ మాకు ఇప్పటి వరకు ఏమి స్పందన అనేది లేదు ఇక ముందు ఆయన ఇంకా ఇంకా ఉద్దిగ్గా చేస్తాము అనేంత వరకు కాబట్టి సీఎం కనీసం మునుగోడు ఎలక్షన్ ముందు కాబట్టి దాన్ని పెట్టుకోవాలన్నా మాకు ఈ హామీలు నెరవేర్చాలని కోరుతున్నాను లేదంటే మునుగోడులో మొత్తం ఉన్న వ్యాధి మొత్తం అక్కడ దిగి ఈ ప్రభుత్వాన్ని గద్దించామని నేను సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వ్యాలు చేస్తున్న నిరవధిక సమ్మె ఈ రోజుతో డెబ్బై ఎనిమిది రోజు చేరుతుంది రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు ఈ రోజు నిరసనలో భాగంగా తహసీల్దార్ కార్యాలయ దిగ్బంధం చేసిన ఈ రోజుకు డెబ్బై ఎనిమిది రోజులు గడిచిన ప్రభుత్వం నుంచి ఎట్లాంటి స్పందన లేకుండా వ్యయాల పైన చిన్న చూపు చూస్తున్న ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఇప్పటికైనా స్పందించి మా సమస్యలను పరిష్కరించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన హామీ ఏవైతే ఉన్నాయో యాభై సంవత్సరాల నుంచి వారసు వారికి ఉద్యోగం కల్పించి వారి వారసులకు ఉద్యోగం కల్పించడం ఒకటి ప్రతి వ్యయాలందరికీ ప్రమోషన్ మన వేసుకెళ్లి కల్పించడం ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన హామీ నెరవేర్చుకో నిలబెట్టుకోవాలని ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తాము విఆర్ఏల డిమాండ్ ను సీఎం కేసీఆర్ అమలు చేయకపోతే ఉద్యమం ఉధృతం చేస్తామని విఆర్ఏలు డిమాండ్ చేశారు విఆర్ఏల రాష్ట సంఘం పిలుపు మేరకు చలో ఇందిరాపార్క్ హైదరాబాద్ కార్యక్రమానికి తరలి వెళ్లకుండా చిన్నశంకరంపేట మండలంలో విఆర్ఏలను ముందస్తుగా అరెస్టు చేసి పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు అనంతరం విఆర్ఏల సంఘం మండల అధ్యకులు గడ్డం మైపాల్ మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట ముఖ్యమంత్రి అసెంబ్లీ సాక్షిగా విఆర్ఏలకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చాలని వారు డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో విఆర్ఏ మండల అధ్యకులు గడ్డం మైపాల్ శంకర్ నాగులు అనిల్ రాజయ్య వేణు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు సమ్మె చోటు డెబ్బై తొమ్మిది రోజు అవుతుంది రాష్ట్ర పిలుపు మేరకు ఈ రోజు ఇంద్రాపార్క్ లా ధర్నా ఉంది కాబట్టి బతుకమ్మలు ఆటపాటలు నిరాహార దీక్ష చేస్తాము కాబట్టి ప్రతి ఒక్క విఆర్ఏ అక్కడ వెళ్తారని ముందస్తు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది మా విఆర్ఏల అందరినీ మండలి నుంచి ప్రతి ఒక్క విఆర్ఏల్ అందరినీ ముందస్తు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ నుంచి నా ఇచ్చిన హామీలన్నీ వెంటనే ముఖ్యమంత్రి గారు అమలు చేయాలని కోరుకుంటున్నాము కనీస వేతనము ఇంతవరకు ఎంత నమ్మక చెప్పలేడు కనీస వేతనము ఒక ఇరవై వేల రూపాయలు ఇచ్చినా కానీ మేము ఎంతో సంతోషం పడి విధులకు చేరుతుంటమి కనీసం ఒక్క మాట ఒక్క ఇంతవరకు మాకు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పలేరు ఇచ్చిన హామీలన్నీ వెంటనే అమలు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి గారిని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాము టెక్నాలజీ టాలెంట్ దేశానికి రెండు పిల్లర్లన్న ప్రధాని మోదీ హెచ్ఐసి నోవాటెల్లో ప్రపంచ జియో స్పేషియల్ కాంగ్రెస్ సదస్సు ఒక్క సీటుతో ఓడిపోతే పోయేదేమీ లేదన్న కేటీఆర్ గుజరాత్ మోడల్ బేకార్ మోడల్ అని కామెంట్ కొల్చారం మండలంలో పర్యటించిన శ్రీ శ్రీ మాధవానంద సరస్వతి ప్రతి ఒక్కరూ సనాతన హిందూ ధర్మాన్ని పెంపొందించాలని పిలుపు హైదరాబాద్ లో నిరసనలకు విఆర్ఏల పిలుపు చిన్నశంకరంపేటలో విఆర్ఏలను ముందస్తుగా అరెస్టు చేసిన పోలీసులు ఇవి ఇప్పటి వరకు నా అప్డేట్స్ నమస్కారం